Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o izuzetno opasnim simptomima raka pluća za kojim nikada niste čuli. Rak pluća kao takav se manifestira karakterističnim simptomima, o njima sam već pričao na mom kanalu pa molim vas pronađite ove video zapise. Međutim, rak pluća kao takav se i tekako može Pogotovo u onim težim fazama bolesti i oboljenja očitovat jako čudnim simptomima što vi nikada ne bi povezali sa rakom pluća, a na kraju krajeva je upravo takva situacija. Jer, nažalost, kada se rak pluća počne širiti na okolne dijelove tijela, specijalno ukoliko ova problematika se širi na lifne čvorove, posljedica svega toga rak može metastazirati u veliki broj ili dijelove našeg tijela i našeg organizma. Ono što puno puta može uticati na funkciju živaca, mozga i samih njihovih nejake normalne aktivacije u organizmu. I onda kada u nekim naprednim fazama bolesti ljudi imaju rak pluća, imat ćete tekako pojećanu osjećaj bolova u leđima, rukama i nogama. Dakle, kontinuirani osjećaj boli koji može biti izolirano leđa, ali mogu biti ruke, noge i sl. Posljedica utjecaja na živce javljaju se u osjećaj utrnutosti, žarenja, peckanja, slabosti, specijalno u rukama i nogama. To je nešto jako karakteristično. Ljudi mogu i tekako imati žutilo kože i očiju, odnosno žutica od raka koji se proširio na jetru ili oticanje limfnih čvorova poput onih na vratu ili iznad same ključne kosti, što je jako bitno za reći. Puno puta taj rak plučak metastazira u jetru i posljedica toga svega normalno da jetar reagira i da jedan od karakteristični simptoma problema sa jetrom ili rak jetra bit će onaj žutilo oboje u očima ili žutica i to se može povezivati puno puta kao metastaza samog raka pluća i naravno posljedice nastanka ili širenja raka pluća ima jedan specijalan vrsta sindroma koji se naziva Hornerov sindrom. Karcinomi gornjeg dijela pluća ponekad se nazivaju i pankost tumori i mogu utjecati na određene živce oka i dijela lica uzrokujući skupinu simptoma nazvani Hornerov sindrom. I sad nam je jako bitno za reći. Taj Hornerov sindrom, rekli smo, značajno utječe na funkciju živaca specijalno u oku i jedne strane lice. I tu možete onda primijetiti kada osoba ima rak pluća, ima onaj čudan simptom kada im kapak bude spušten dijelomično ili značajno spušteni kapak na jednoj recimo specijalnoj strani lica. Moći ćete primijetiti da takva osoba ima probleme sa znojenjem ili manjkom uopće znoja na jednoj strani lica. Jako čudan simptom. Jedna strana lica vam se znoji, druga strana lica malo ili nimalo posljedica oštećenja živaca nastanka samoga ovoga tumora. I dalje što moram reći, manja zjednica, odnosno tamni dio u središtu oka, u istome oku i tekako može biti problematičan, što se na kraju krajeva veže sa ovom vrstom problematike. Bole se isto može, dakle kako bih rekao, proširiti na nešto što mi nazivamo gornja šuplja vena. I onda se nastaje nešto što se naziva sindrom gornje šuplje vene. Posljedica svega ovoga gornja šuplja vena je vena koja nosi krv od glave i ruku do srca. Prolazi pored gornjeg dijela desnog pluća i limfnih čvorova unutar prstnog koša i ona u posljedica svega toga ona može biti pritisnuta u svome tijeku. Nastavica, na, na, dakle, posljedica nastanka samog raka i ono što možete vidjeti bit će značajno oticanje. Dakle, specijalno ruku, specijalno vrata i lica i u gornjem dijelu prsa ponekad sa plavkasto crvenom bojom kože. Možete i tekako uzrokovati glavobolje, vrtoglavice, poremećaj svijesti. Posljedica sve nastanka dakle raka pluća. A na prvu ovakve situacije se jako e, rijetko događaju, a kamo li da bi vi povezivali sa rakom pluća. Dakle, ovo je utjecaj na gornju šuplju venu. Malo prije sam rekao na živce u kompletnom organizmu, specijalno vezano dakle u živce u samoj glavi. Rak pluća kao takav može uzrokovati povišene razine kalcije u vašem krvotoku i vašem organizmu. I to je nešto što mi nazivamo hiperkalcemija i posljedica hiperkalcemije imat ćete dakle, potrebu ili kontinuirano pojačeno mokrenje ili uriniranje i ćete jako često žeć, zatvor, močninu, povraćanje, bolu trbuhu, slabost umr, vrtoglavicu i čak i smetenost što je kažem posljedica potencijalnog dakle, problema sa naravno rakom pluća, to je onaj dio širenja e, same problematike na ostale organe. I još što možemo reći, iako nije toliko učestalo, ali moguće, da ljudi imaju puno veći potencijal nastanka krvnih ugrušaka, a posljedica naravno samog raka pluća. 
Ajde, molim vas, ovo su jako čudni simptomi koji su učestali kod ove jako teške bolesti i oboljenja. Molim vas, kao i uvijek, poanta cijele ovih priča je da vi primijetite bolesti u ranim fazama. U ranim ranim fazama i molim vas, nemojte me raditi nešto što vam ja gledam zvanje 23 godine u ordinaciji. Skroz mi ignorirate simptome, ja ne znam zašto mi to radite. Ako je u pitanju nekakav strah, njega morate maknuti, jer u ranim fazama bolesti to se puno jednostavnije riješi. Vi kada to sve ignorirate, bolest napreduje i kasnije dođe do onih situacija koje niko ne želi. Svi moji dragi gledatelji, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate preko 2200-2300 video zapisa koji su namenjeni samo vama da trajno i pravilno očuvate vaše zdravlje. Imate e, veliki broj video zapisa kako ćete prepoznati veliki broj bolesti. Evo kao danas u ranim fazama oboljenja, kako ćete ih prirodno liječiti. Sve što vi trebate ovdje dolo ispod video zapisa, prepatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i ja ću se potruditi trajno i sigurno osigurati naravno vaše zdravlje i na kraju krajeva ono što je vama bitno to je vaša kvaliteta života. Hvala što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to aura centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koji ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban dakle, napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja koje vam ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških i degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u dakle, fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Za, što je to zapravo Aura Centar programi, dakle liječenja u mojoj ordinaciji? Ja ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite drugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost sam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koje god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I, šta, I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, a, dakle implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne e, metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oblika, boljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda isto ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest 
ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nus pojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi dakle bolujete. Dakle, liječenje bez nus pojava i to je ono što ja vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost dakle, krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti koje ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izlječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura Center na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izlječiti vaše bolesti i oboljenje.